Nu kommer det att handla om eh, olikheter och system av olikheter, det vill säga flera olikheter eh, tillsammans kan man säga. Eh, det här kan man göra för hand om man vill, men varför ska vi göra det? När vi kan ha Desmos till exempel, så har ni inte laddat ner det på paddan än så gör det. Eh, och här är en fördel att använda Desmos jämfört med Jogibra tror jag i alla fall. Då kommer det se ut så här. När ni går in på Desmos, eh, den här knappar den är nere, ni kan skriva in både siffror och x och y, upphöjt om ni vill. Och större och mindre än ska vi använda en hel del av nu. Så vi ska ta några exempel här. För det första så ska vi markera i ett koordinatsystem det område som uppfyller de här olikheterna. Så för det första ska vara y mindre än 5 och för det andra ska vara x som är större eller lika med 2. Så det man gör då är att man skriver in i det lilla fältet här uppe y mindre än 5 och x större än 2. Då kommer den här rita upp själv det område som markeras. Så alla y som är mindre än 5, det vill säga de som ligger längre ner än 5, det blir ett område här. Och sen säger ni att det blir sträckat här. Det betyder att det får inte vara 5, det måste vara mindre än 5. För om vi kollar här borta på x som ska vara större eller lika med 2, då blir det en heldragen linje. Och så är det markerat allt som ligger till höger om 2, så alla x som är större än 2. Så det här är mycket enklare än att göra för hand. Man skulle kunna göra för hand också, men varför? göra som sagt. Sen kan man också göra system av olikheter. Så om vi vet att de här grejerna gäller. x ska vara större eller lika med 2, y ska vara större eller lika med 1 och x plus y ska vara mindre eller lika med 8. Vi matar in alla. Alla tre. Varsitt fält. För när man skriver här uppe så kan man bara klicka nedan för då kommer ett nytt fält upp. Och så ser man vilka färger som är vilka av de här. Så x ska vara större eller lika med 2. Det är alltså den här. Y ska vara större eller lika med 1. Det är det som ligger ovanför här, överallt. Och x plus y ska vara mindre eller lika med 8. Ja, då är det den här snea. Så allt som ligger nedanför här. Och det som gäller nu är att allt ska vara uppfyllt samtidigt. Det vill säga då är det det här området. För där ligger ju alla, både den här snea, x ska vara större än 2, y ska vara större än 1, eller större lika med 1. Så då får vi ett område som är svaret på det här. Så nu har vi markerat det området där alla olikheterna är uppfyllda. Tredje exemplet så ska vi beskriva ett område. Då har vi fått ett markerat område i Desmos till exempel som ser ut så här. Och så ska vi beskriva det med hjälp av en olikhet. Och lättast här är det att hitta den här räta linjen. Som ni höll på med i förra kapitlet. Nej, förra kursen. Kurs 2. En rät linje ser ut så där. Nu ska det inte vara ett lika med tecken utan det ska vara större eller mindre för oss. Men, men vi hittar linjen till att börja med. Vi vet att det är en helt dragen linje så det ska vara större eller lika med. Och inte större än. Mm, hur som helst. Vi vet att m är minus 1. K är... Ja, vi skulle kunna rita en triangel här till exempel. Höjden är 2. Bredden är 1. 2 delat 1. Då får man ju k-värde. Det är 2 alltså. Och så ska det vara y. Och då är frågan, ska vi y vara mindre eller lika med, eller ska det vara större eller lika med? Och det ligger på nedersidan linjen. Så det ska ju vara mindre eller lika med. Så då har vi skrivit en olikhet med hjälp av ett markerat område.